Hola, ¿qué tal amigos de Tienda Malabares? Mi nombre es Efraín. En el videoblog del día de hoy vamos a hablarles sobre lo que pasó en el encuentro de Toluca, que fue hace una semana. La verdad estuvo muy bueno, estuvo divertido. Hubo cosas buenas, cosas malas. Entonces entérate de lo que pasó en este encuentro. Una de las cosas más importantes que pasó en este encuentro hubo un chavo que se llama Adrián Salazar, que es de Toluca, que rompió el récord nacional de 5 pelotas. Él estuvo aproximadamente más de 40 minutos malabareando sus 5 pelotas. Todos decían que no fue récord nacional porque no fue en la circunvención mexicana. Por mi parte creo que sí, porque todo lo vimos, estuvimos ahí, es un encuentro de circo y se pudo observar cómo este chico podría estar malabareando 5 pelotas por más de 40 minutos. Que la verdad que así nunca se ve raro que ver a alguien que aguante más de 40 minutos aquí en México entonces te damos una gran felicitación a ti que pudiste romper este récord que antes lo tenía ya con 30 y tantos minutos este chavo lo logró, aparte hubo un momento que estaba malabareando casi 5 pelotas de repente le apagó la luz y siguió malabareando 5 pelotas entonces la verdad, felicitamos a Adrián y esas son de las cosas importantes que pasaron en este encuentro también tuvimos una varité, una varité diferente, la verdad es una de las que más me ha gustado que he visto a lo largo de este tiempo que llevo malabareando. No fue una varité como para impresionar al público, sino para entretenerlos, para, para pasarla bien. Podemos ver unas imágenes aquí de Santi Malabari. Alfredo Zavala, la verdad, lo que mostró Alfredo sacó varias cosas que no había intentado, que no había sacado en escena, como tenía cinco pelotas de ping pong, tum, 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 y en la boca no se han visto ese tipo de malabar, y de repente lanzó tres pelotas arriba y dio un 360 y uf, cayó otra vez cinco pelotas, la verdad se, se vio muy padre, también ahí está sacando backcrosses con, con cinco clavas, entonces la verdad fue como una varita muy diferente, veías a todos como divirtiéndose, no querían impresionar a nadie, simplemente jugar un rato, ¿no? Está borracho. a tienda malabares por, para, para participar en este evento regalamos algunas cosas unas clavas unas pelotas unas playeras voy a dejar algunas fotos de los ganadores que van a cuando quieras cuando quieras
¿Qué ocurrió en este evento fue algo chistoso, de mal gusto para mí, o no sé, para los demás a lo mejor es normal, para mí no es tan normal, pero el lugar se llama Sky Sun, no sé si puede ser marcas, puede ser marcas, creo que sí, creo que no hay ningún problema, pero bueno, se llama Sky Sun, ya le estamos dando un poco de publicidad, pero era un lugar techado, pero Sky Sun son brincolines, trampolines, brincolines creo que es un brincolín, donde hay mucha gente. El encuentro no fue simplemente para malabaristas, sino estaba abierto a todo el público también el lugar. Entonces tú podías ver familias completas con niños de 3, 4, 5 años, el esposo, la esposa, los tíos, los sobrinos, etcétera, etcétera. Y como ya les comenté, era un lugar cerrado. Al principio había mucha gente, te estorbabas malabareando, pero estuvo bien porque en la parte de arriba había como tres saloncitos o tres espacios donde podías malabarear cómodamente y no chocabas con nadie más. En la parte de abajo había también lugares, pero ya saben que a todos nos gusta estar como siempre en el mismo lugar para impresionar a todos con nuestros trucos. Entonces había mucha gente que a veces chocabas o se pegó un diablo y le pegabas a alguien, pero ahí en fuera estaba todo bien hasta el momento. Pero, pero hubo un... Como que alguien le quitó la cereza al pastel. Se ubican cuando alguien se las pone la cereza al pastel. Dice, ah, no me falta poner la cereza al pastel. O ya estaba todo bien, pero alguien llegó y se la quitó. O sea, un hombre cuyo cual no recuerdo su nombre. La verdad creo que ni lo dijeron, no, ni sé quién sea. Pero se le ocurrió prender su porro, su gallo, su cigarro de marihuana. Como lo quieras llamar ahí adentro. El chavo lo agarró, empezó a fumar adentro de las instalaciones. Y pues, ¿qué creen que pasó? Obviamente el que prestó el lugar se enojó un poco, lo sacó casi empujones diciéndole, oye, estás fumando aquí adentro. Aunque fuera tabaco, aunque no fuera marihuana, lo que sea, ¿cómo estás fumando aquí adentro? La respuesta del chavo fue la siguiente. Según los medios de comunicación que estaban ahí presentes y la gente que nos rodeaba, el chavo dijo las siguientes palabras. Es que no sabía que no se podía fumar aquí adentro. No tengo nada en contra de esto. Que fume o que lo fume, si lo hacen en un encuentro de circo, si lo hacen en su casa, pero creo que sí hay lugares o hay maneras de hacerlo. Creo que te pudiste haber salido a hacerlo, no estar ahí, y aparte la respuesta de no sé qué no se podía hacer aquí adentro, sentido común, creo. Gracias a esto, al día siguiente no se pudo hacer el evento ahí. Era el evento de las Hoopers, faltaban talleres, faltaban Olimpiadas de Hoopers, faltaban unos regalos que todavía había para dar, ya no dejaron que se hiciera el, el evento hoy, entonces nos tuvimos que mover a la Alameda Central de Toluca, eso fue lo único malo, hubo disgustos en parte de algunas, de algunas personas que iban a vender hula hulas ese día, porque ya no los dejaron entrar, venían desde el DF todas cargadas con sus cosas, y pues fue lo malo de este evento. Aparte de todo eso, la verdad el encuentro estuvo muy bonito, nos divertimos mucho, queremos darle las gracias otra vez a los Conejos Lunares por invitarnos a este gran evento, Esperemos que pronto hagan el tercer encuentro de malabaristas en Toluca. Ya saben que vamos a estar ahí para apoyarlos siempre. Bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. También puedes comprar en línea. La verdad es muy fácil. Simplemente entras a www.tiendamalabares.com Eliges tu producto. Le das comprar. Eliges tu forma de pago. Después de pagarlo, envías tu ticket de compra al correo que te mandan ahí y tu producto te llega dentro de 3 a 5 días hábiles a tu domicilio entonces no tienes que hacer nada, de tu computadora lo puedes hacer con tu tarjeta o puedes ir a un OXXO y pagar ahí mismo fácil ¿no? y bueno, lo más importante, fue más